Right, well, good afternoon. My name's Jeff Martin, and uh, I'm the executive director of the International Laser Class Association. I'm here at uh, Bolton Hagen for the uh, Laser World Sailing Championships, and it's a very, very hot contest. The race course out there is uh, a great race course. They've had mainly lightish winds in the first part of the week, uh, sailing eight qualifying races, and now we're into the final series. Uh, sailing is quite different today compared to the qualifying races as uh, all the gold fleet sailors are now in one fleet so sailing is much uh, tighter compared to the days before. It's really one mistake and you drop 20 places and so we're seeing a lot of changes in the positions. Very very hard to hold a top 10 place um, and do it consistently. There's a big mixture of results because in the first race the left hand side paid, in the second race the right hand side paid and uh, sailors are sailing up and down. Uh, Philip Bull won the first race and just finished uh, midfleet in the second race. So there are only very few sailors that manage to sail consistent uh, in, in these changing conditions. Ah ja, zunächst mal ist der Wind ein bisschen stärker geworden, was eigentlich äh, mir ganz gut entgegenkommt. Kommt aber immer ein bisschen spät. Also heute kam er, glaube ich, zum zweiten Rennen erst. Hätte er ruhig mal zum ersten kommen können auch schon, aber wollen wir nicht meckern, weil im ersten bin ich in den ersten gefahren. Also kommt auch nicht alle Tage vor <lacht> im Goldlied. Das war ganz gut. Und dann im zweiten Rennen, naja, im 35. Uh, Slingsby managed to have two good races today. He is in the lead already and he managed to finish uh, both races top 10. Naja, gut, am Anfang war natürlich uh, durch den leichten Wind waren die ganzen leichten Spezialisten ein bisschen bevorteilt. Und jetzt uh, kommt vielleicht am Ende doch noch der Allrounder zu, uh, zum Zug. Und ich denke, so einer wie Tom Slingsby, der hier vom ersten bis zum letzten Tag führt, Ich glaube, der, der kann einfach alles ganz gut segeln. I mean, certainly the defending world champion Tom Slingsby has always been known as a strong wind specialist. He seems to have added an extra uh, uh, arrow in his quiver, quiver which is uh, to be good in light winds, and in doing so has really pulled out quite a strong lead and sailed very consistently in the light wind conditions. Also Wind äh, hoffe ich mir natürlich einen stärkeren, weil da ich generell irgendwie ein bisschen einen Speedvorteil habe, was ich bei leichten Wind nicht habe. Die Prognose ist auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, es wird sogar der stärkste Tag der ganzen Woche. Und äh, wenn ich dann noch irgendwie zweimal ordentlich fahre, vielleicht dann mal ohne so einen Ausrutscher, dann bin ich eigentlich ganz zufrieden. Wenn ich dann irgendwo zwischen 10 und 15 am Ende rauskomme, dann gehe ich eigentlich zufrieden nach Hause. Tomorrow we're going to see even more wind and uh, we'll probably see some more changes in the results. The weather is warm, it's sunny right now. We had brilliant winds today and uh, it's the same forecast for tomorrow. So we will have two brilliant races, I'm sure. Start will be at 11 and uh, we are really curious to see who will be the champion in the end.